அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய அரசியலமைப்பு என்பது முக்கியமான பகுதி எல்லா போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் மிக முக்கியமான பகுதி இந்திய அளவில் நடைபெறக்கூடிய யூபிஎஸ்சி தேர்வுக்கும் டிஎன்பிசி நடைபெறக்கூடிய எல்லா தேர்வுகளுக்கும் அரசியலமைப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி நூறு கேள்வி பொது அறிவு நாக்கள் கேட்குறாங்கன்னா ஏறத்தாழ ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் முதல் இருபது சதவீதம் வரைக்கும் உள்ள கேள்விகள் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு தொடர்பாகவும் அரசியலமைப்பு தொடர்பாகவும் அது தொடர்பாக பிற செய்திகள் தொடர்பாகவும் கேள்விகள் கேட்கப்படுவது அந்த வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் இந்திய நீதித்துறை இந்திய நீதித்துறை அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து அடிக்கடி கேள்விகள் வரது கொண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டராகவும் அரசியலமைப்பு ஓரியன்டராகவும் கேள்விகள் வர கொண்டு ஸோ இன்றைக்கி இந்திய நீதித்துறைங்கிற டாப்பிக்கை வந்து பார்க்கலாம் இந்திய நீதித்துறை அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீதித்துறை அப்படிங்கிறது வந்து இன் அரசாங்கத்தினுடைய மூன்று அங்கங்களில் ஒன்று அதாவது சட்டம் இயற்றும் துறை நீதித்துறை அடுத்து நிர்வாகத்துறை சட்டம் இயற்றும் துறைங்கிறது என்ன அப்படின்னா எம்எல்ஏ எம்பி பாராளுமன்றம் சொல்லலாம் சட்டமன்றம் சொல்லலாம் சட்டங்களை ஏற்ற ஏற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அடுத்து நிர்வாகத்துறைங்கிறது வந்து அமைச்சர்கள் அடங்கிய ஒரு குழுவினுடைய குழுவினுடைய செயல்பட கொடுக்கறது குறிக்கிறது தான் நிர்வாகத்துறை மூன்றாவது துறையாக நீதித்துறை உள்ளது மூன்று துறைகளில் முக்கியமான துறை நீதித்துறை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதித்துறை இந்தியாவில் எந்த பரிணாமத்தில் இருந்தது எப்படி எந்த பரிணாமத்தில் வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேத காலம் அப்படிங்கிறத நம்ம போகும்பொழுது குடும்பம் அடுத்து கிராமம் அந்த மாதிரி நிர்வாகம் இருந்தது எப்படி நிர்வாகம் இருந்தாலும் அரசருக்கு தான் அதிக அதிகாரம் இருந்தது அடுத்தபடியாக நம்ம வேத காலத்துக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் வேத காலத்தில் சிமிருதி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இலக்கியம் உண்டு இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எம் சிம்ருதி சிம்ருதிங்கிறது என்னென்னா வேதங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மற்ற இலக்கியங்கள் தான் சிம்ருதி வேதங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ருதி வேதங்களை ஸ்ருதிங்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க வேதங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இலக்கியங்கள் வந்து சிம்ருதின்னு சொல்லுவாங்க சிம்ருதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீதித்துறை சம்பந்தமான சிம்ருதிகள் மூணு வகை இருக்கு நம்ம மிகவும் முக்கியமான பிரபலமான சிம்ருதிகள் மொத்தம் மூணு இருக்கு மனு சிம்ருதின்னு சொல்லுவாங்க நாரதர் சிம்ருதின்னு சொல்லுவாங்க யக்ய வாக்கினர் சிம்ருதின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனு சிம்ருதியை தான் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் சுட்டி காட்டுவாங்க மனு சிம்ருதியில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குடும்பம்னா என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பின்பற்றணும் சமுதாயத்தில் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பின்பற்றுங்கிறத மனு சிம்ருதியில் சொல்கிறாங்க பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து மௌரியர் காலத்தில் வந்து அர்த்தசாஸ்திரம் அப்படின்னு வரும்பொழுது அர்த்தசாஸ்திரத்தில் வந்து நீதித்துறை நடவடிக்கைகளை பற்றி தெளிவாக கொடுத்துருக்கிறாங்க என்னென்ன குற்றங்களுக்கு என்னென்ன தண்டனைகள் கொடுக்கலாங்கிறத பரிந்துரை பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து கொஞ்சம் காலம் கழித்து என்ன செய்யணும்னா முகலாயர்கள் அதாவது முஸ்லீம்கள் ஆட்சி வந்தது முஸ்லீம்கள் ஆட்சி வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பரிணாமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நீதிமன்றத்தை நிறுவிய ஆட்சி செஞ்சாங்க நிர்வாகம் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக சட்டங்களை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க முஸ்லீம் சட்டங்கள்னு பிரிச்சுக்கிட்டாங்க இந்து சட்டங்கள்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசருக்கு தான் அதிக அதிகாரம் கொடுத்தாங்க மொத்தம் அஞ்சு வகையான நீதிமன்றங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அஞ்சு வகையான நீதிமன்றங்கள் முதல் மூன்று வகையான நீதிமன்றங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசருக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் நீதிமன்றம் ஒன்று சொல்லிடுறாங்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அடுத்து ராஜ துரோகங்களை அதாவது தேச துரோகங்களை விசாரிக்கக்கூடிய நீதிமன்றம் மூன்று வகையான நீதிமன்றமும் யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது முஸ்லா முஸ்லீம் மன்னருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்தது பிற ரெண்டு நீதிமன்றங்கள் ஒன்று குடிமைகள் நீதிமன்றம் ஒன்று இருந்தது இன்னொன்று மாநில தலைமை நீதிமன்றம் இருந்துச்சு மொத்தம் ஐந்து வகையான நீதிமன்றங்கள் இருந்தது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்கள் போன பிறகு அடுத்து ஐரோப்பியர்கள் வரும்பொழுது ஆங்கிலேயர் நிர்வாகத்துக்கு வந்த பிறகு அதாவது சென்னையில் ஆங்கிலேயர் நிர்வாகத்துக்கு வந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல சென்னை மாகாணத்தில் ஒரு நீதிமன்ற அமைப்பு உருவாக்குனாங்க அதில் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஆளுநர் அவருக்கு கீழே ஒரு நபர் ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் ஒரு ஆளுநர் தலைமையிலான ஒரு உறுப்பினர் நீதித்துறையை வந்து கவனிச்சு வந்தாங்க அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவப்பட்ட அமைப்பில் முதல் வழக்கா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தஞ்சில் அசன்டினா வழக்குங்கிறது தான் விசாரணைக்கு முதல் முதல்ல விசாரணைக்கு வந்த வழக்கு அப்போ ஆளுநராக இருந்த ஒரு சென்னை மாகாணத்தில் ஆளுநராக வந்து பாக்ஸ் கிராஃப்ட் பாக்ஸ் கிராஃப்ட்டுங்கிற ஒரு நபர் சென்னை ஆளுநராக இருந்தார் அவருடைய கால காலத்தில் தான் முதல் வழக்கு விசாரணை செய்யப்பட்டது அடுத்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணுல சென்னை மாகாணத்தில் கடற்படை நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழுல சென்னையில மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறுல இந்திய அளவில் மூன்று மா
அதன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதன் பரிந்துரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒழுங்குமுறை சட்டம் இயற்றப்பட்டது அந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தில் வந்து கொல்கத்தாவில் ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் தலைமை நீதிமன்றம் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத உருவாக்கினாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி கொல்கத்தா தலைமை நீதிமன்றம் உருவாக்கப்பட்டது கொல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லப்பட்டது அதற்கு எலிஜா இம்பேங்கிறவங்க முதல் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி உருவாக்கப்பட்ட கொல்கத்தா தலைமை நீதிமன்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமை நீதிபதி மற்றும் இரண்டு நீதிபதிகள் அடங்குவார் அடுத்து இதே ஃபாலோ பண்ணி சென்னையில் சென்னை உச்ச நீதிமன்றம் அதாவது அப்போ வந்து மெட்ராஸ் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டுல உருவாக்குனாங்க பாம்பேல பாம்பே உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலுல உருவாக்குனாங்க இது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த முறை வந்து வந்தது அடுத்தபடியா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல தான் இங்கிலாந்துல பின்பற்ற முறைப்படி அதாவது உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த முறைப்படி உயர் நீதிமன்ற சட்டங்கள் ஏற்ற சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல அதை பின்பற்றி மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் பாம்பே உயர் நீதிமன்றம் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல உருவாக்கப்பட்டது அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறுல அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அதாவது இந்தியாவில் சென்னை அதாவது மெட்ராஸ் பாம்பே கல்கத்தாக்கு அடுத்தபடியாக உருவாக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்றம் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் அதுக்கடுத்து கர்நாடகாவில் மைசூர் உயர் நீதிமன்றம் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல பாட்னா உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஜம்மு காஷ்மீருக்கு உருவாக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்றம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா விடுதலை அடைகிறதுக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்கள் மொத்தம் எதனா இருக்குன்னா ஒன் இதுல ஒரு இதுல ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு மொத்தம் ஏழு உயர் நீதிமன்றங்கள் இந்தியா விடுதலை அடைக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்கள் அடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் தொடர்பாக நம்ம கேள்வி கேட்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா இந்தியால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அதாவது இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அந்த சட்டத்துல ஒரு பெடரல் கோர்ட் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் உருவாக்கணும்னு சொல்லி ஒரு விதி சேர்த்திருந்தாங்க அந்த விதியின் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல அக்டோபர் ஒன்னில் இந்திய கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது அதாவது இந்தியன் பெடரல் கோர்ட் பெடரல் கோர்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்குனாங்க பெடரல் கோர்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் இந்திய பகுதிகள் சுதேச அரசுகள் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகள் அனைத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு ஒரு கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்தை தத்துவம் என்னன்னா சிங்கிள் சிஸ்டம் ஆஃப் கோர்ட் அதாவது ஒரே மாதிரியான நிர்வாக அதாவது நீதித்துறை அமைப்பு அதாவது மத்திய அரசு சட்டங்கள் மாநில அரசு சட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் விசாரிக்கக்கூடிய ஒரே நீதிமன்றமாக உருவாக்கப்பட்டது இதுதான் பெடரல் கோர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அக்டோபர் ஒன்னு இதை பின்பற்றி தான் ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது இந்தியா விடுதலை அடைந்த பிறகு ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் நிறுவப்பட்டது புதுடெல்லியை மயமாக கொண்டு அப்ப இந்திய நீதித்துறை எதன் அடிப்படையாக எதை பின்பற்றுகிறது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆசன் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆகிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து இதை பின்பற்றி தான் அரசியல் அமைப்புல இந்திய நீதித்துறை பாகத்தை வந்து சேர்ந்திருக்கிறாங்க அடுத்து இத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அக்டோபர் ஒன்னு ஒன்னுடைய தொடர்ச்சி தான் எது இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தொடங்கப்பட்டது ரைட் அடுத்து நீதித்துறையை பொறுத்தமிட்டு நம்மளுடைய இந்திய நீதித்துறையை பொறுத்தமிட்டு சிங்கிள் சிஸ்டம் ஆஃப் கோர்ட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒரு ஒருங்கமைந்த நீதிமன்றம் சொல்லுவாங்க ஒருங்கமைந்த நீதிமன்றங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அடுத்தபடியாக இந்திய அதாவது மாநில உயர் நீதிமன்றங்கள் அதுக்கடுத்தபடியாக கீழமை நீதிமன்றங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி படிநிலை கொண்டது ஹைராரிக்கின்னு சொல்லுவாங்க ஹைராரிக்கா பத்தாரிக்கின்னு சொல்லுவாங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அடுத்து உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அடுத்து கீழமை நீதிமன்றம் இவங்க ஒரே கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடிய இதுதான் ஒருங்கமைந்த நீதித்துறைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்திய நீதித்துறையை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டு சென்டென்சஸ் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் சிஸ்டம் ஆஃப் கோர்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஒருங்கமைந்த நீதிமன்றம் சிங்கிள் சிஸ்டம் ஆஃப் கோர்ட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா மத்திய சட்டங்களையும் மாநில சட்டங்களையும் உச்ச நீதிமன்றமும் விசாரிக்கலாம் உயர் நீதிமன்றமும் விசாரிக்கலாம் மத்திய மத்திய சட்டத்துக்கு தனியா மாநில சட்டத்துக்கு தனியா நீதிமன்றங்கள் கிடையாது இது வந்து அமெரிக்கால யூஎஸ்ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய சட்டத்துக்கு தனியா இருக்கு மாநில சட்டங்களுக்கு தனியா இருக்கு ஆனா இந்தியால வந்து மத்திய சட்டம் மாநில சட்டம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே நீதித்துறை அதுதான் சிங்கிள் சிஸ்டம் ஆஃப் கோர்ட் நெக்ஸ்ட் இந்திய நீதித்துறையை பத்தி நம்ம பார்க்கும் பொழுது முதல்ல உச்ச நீதிமன்றத்தை பத்தி பார்க்கலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்புல பாகம் ஐந்து பிரிவு ந
சுதந்திரம் அதாவது இந்திய நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் தொடங்கப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல வந்து எத்தனை நீதிபதிகள் இருந்தாங்கன்னா ஒன்னு பிளஸ் ஏழு அதாவது எட்டு நீதிபதிகள் அதாவது ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏழு நீதிபதிகள் இருந்தாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பத்து பிளஸ் ஒன்னு அதாவது பத்து நீதிபதிகள் பிளஸ் ஒரு தலைமை நீதிபதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பதிமூணு பிளஸ் ஒன்னு இப்படிதான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல பதினேழு பிளஸ் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருபத்தி அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல முப்பது பிளஸ் ஒன்னு சோ இப்படிதான் நீதிபதியின் எண்ணிக்கை வந்து அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தோட நீதிபதியின் எண்ணிக்கையை வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க சோ கேள்வியில வந்து கேட்பாங்க கேள்வியில என்ன கேட்பாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் தொடங்கிய பொழுது எத்தனை நீதிபதிகள் இருந்தனர் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இந்த ரவுண்டா எட்டுங்கிறதா அம்சம் சொல்லணும் ஏழுங்கிறத சொல்லிடக்கூடாது மொத்த எத்தனை நீதிபதிகள் தான் கேட்கிறாங்க அதாவது ஒரு தலைமை நீதிபதி பிளஸ் ஏழு எட்டு தான் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்ப நம்ம இன்க்ரீஸ் இதை வந்து ஈரம் வந்து நல்லா மனப்படம் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இயரை மனப்படம் பண்ணுங்க அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனுங்கிறது அடுத்து மனப்படம் பண்ணுங்க முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அடுத்து அது ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து அறுபது எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கடைசியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்து நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை மனப்படம் பண்ணுங்க எட்டு பதினொன்று பதினாலு பதினேழு இருபத்தி ஆறு அடுத்து முப்பத்தி ஒன்று இப்போ கடைசியாக முப்பத்தி மூணு பிளஸ் ஒன்று அப்போ தற்போது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டால் முப்பத்தி மூணு பிளஸ் ஒன்று மொத்தம் எவ்வளவு முப்பத்தி நாலு ரைட் அடுத்து நியமனம் அப்படின்னு மட்டும் வரும்போது நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குன்னு கேட்பாங்க அது வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் இருக்கு எந்த விதியின் படின்னு கேட்பாங்க நூத்தி இருபத்தி நாலுல ரெண்டு ஸோ உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் அதாவது தலைமை நீதிபதியா இருக்கட்டும் பிற நீதிபதிகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நூத்தி இருபத்தி நாலுல ரெண்டு தான் ஸோ எப்படி நியமனம் பண்ணாங்கிறதுக்கு பண்றா பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு டீடைல் ப்ரொசீஜர் வந்து இருக்கு அந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல இருந்து நிறைய கேள்விகள் வரும் கான்ஸ்டியூஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னா சிம்பிளா என்ன கொடுத்தாங்க உயர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகிட்டம் ஆலோசனை பெற்றுட்டு பிற நீதிபதிகளை நியமனம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிய நியமனம் செய்யறதுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் தான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை நியமனம் செய்யறதுக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்த ஆலோசனைங்கிறத கருத்தை பொறுத்து தான் ஏகப்பட்ட வழக்குகள் இருந்தது அது அந்த ஆலோசனை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய வழக்குகள் இருக்கு நம்ம வழக்குகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீதிபதிகள் நியமன வழக்குகள் சொல்லி ஒரு நாலு வழக்கு இருக்கு முதல் வழக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடுத்த வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அடுத்த வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து நீதிபதிகள் நியமன வழக்குகள் கேட்டா மொத்தம் நாலு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சோ முதல் நீதிபதிகள் நியமன வழக்குல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குறிப்பா அதாவது ஷார்டா சொல்றேன் நீதிபதிகள் நியமனத்துல குடியரசுத் தலைவர்கள் அதிக அதிகாரம் இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஆலோசனை தான் வழங்கணும் அந்த ஆலோசனையை வந்து குடியரசுத் தலைவர் பின்பற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த வழக்குல என்ன திரும்பி சொல்லிருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் உச்ச நீதிமன்ற நீதி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிக அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆலோசனை பெறணும் ஆலோசனை பெற்றுட்டு தான் நீதிபதிகள் நியமனம் பண்ணணும் அப்படி ஆலோசனை பெறும் பொழுது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பிற அதாவது இரண்டு உயர் மூத்த நீதிபதிகளை கலந்து ஆலோசித்து ஆலோசனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல அதுலதான் கொலிஜிய முறை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி எட்டுல வரக்கூடிய வழக்குகள் தான் கொலிஜியம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு நான்கு மூத்த நீதிபதிகள் அடங்கிய குழு அதான் கொலிஜியம் இதுல என்ன இந்த வழக்கில் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீதிபதிகள் நியமனத்துல குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஆலோசனை பெறணும் அந்த ஆலோசனை பெறுவது வந்து எப்படி இருக்கணும் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பிளஸ் நான்கு உயர் நீதி நாலு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சேர்ந்த ஒரு கொலிஜியம் அமைப்பிட்ட வந்து ஆலோசனை வாங்கணும் அந்த ஆலோசனையை பின்பற்றி தான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிய நியமனத்தை பொறுத்த மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வழக்கில் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை யாரை நியமிக்கணும்னா சீனியாரிட்டிப்படி நியமிக்கணும் அதாவது உச்ச
மூத்த நீதிபதிகள் நான்கு பேர் அடங்கிய ஒரு குழுதான் கொலிஜியம் கொலிஜியம் பரிந்துரை அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் நீதிபதிகள் நியமனம் செய்கிறார் இது இடா போதும் அடுத்து தகுதிகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது இதுவும் நூத்தி இருபத்தி நாலுல ரெண்டுல தான் இருக்கு தகுதிகள் தகுதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்திய குடிமகனா இருக்கணும் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு தகுதி வந்து முதல் தகுதி இந்திய குடிமகனா இருக்கணும் ரெண்டாவது ஏதேனும் ஒரு உயர் நீதிமன்றம் அல்லது ஏதேனும் உயர் நீதிமன்றங்களினுடைய எண்ணிக்கை எதுவானாலும் இருக்கலாம் ஆனா தொடர்ச்சியா ஐந்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றி இருக்க வேண்டும் அடுத்த கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வொகேட்டா இருக்கணும் வழக்குரைஞராக உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்து ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்கணும் இது தவிர நாலாவது ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க குடியரசுத் தலைவருடைய பார்வையில ஒரு சிறந்த நீதித்துறை வல்லுநராக இருக்கணும் மொத்தம் நாலு கண்டிஷன் தகுதிகளுக்கு ஒன்னு வந்து சிட்டிசனா அதாவது இந்திய குடியுரிமை பெற்றவராக ஒருத்தர் இருக்கணும் இரண்டாவது உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக தொடர்ச்சி ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும் மூணாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞராக பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக இருந்திருக்கணும் அடுத்து குடியரசுத் தலைவருடைய பார்வையில் சிறந்த நீதித்துறை வல்லுநர் அதாவது எமினன் ஜூரிஸ்டா இருந்திருக்கணும் இந்த தகுதியின் அடிப்படையில் தான் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை நியமிக்கிறது இதில் அந்த தகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லா தகுதியும் வேணுமானா அப்படிங்கிற அடுத்த கொஸ்டின் அதாவது இந்திய குடியுரிமை பெற்றிருக்கணும் அது கண்டிப்பான தகுதி அடுத்து வரக்கூடிய மூணு தகுதியில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் போதும் அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிபதியாக இருந்திருக்கலாம் அது ஒரு தகுதி இருக்கலாம் அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்து ஆண்டுகள் என்ன செஞ்சுக்கணும் வழக்குரையனாக இருக்கலாம் அல்லது எமினன் ஜூரிஸ்ட் குடியரசுத் ஒரு பார்வையில் குடியரசுத் ஒரு பார்வையில் ஒரு சிறந்த நீதிபதி சிறந்த நீதித்துறை வல்லுநராக இருக்கணும் இதில் மூணுல எது இருந்தாலும் என்ன செய்யலாம் நீதிபதியாக நியமனம் செய்யலாம் அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு கோர்ட்ல நீதிபதியாகவோ அல்லது வழக்குரைஞராகவோ பணியாற்றாமலேயே குடியரசுடைய பார்வையில சிறந்த நீதித்துறை வல்லுநர் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை பெற்றிருந்தாலே நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக கூடிய தகுதியை பெற்றிருக்கலாம் அர்த்தம் அடுத்து பதவிக்காலம் பதவிக்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி தகுதிகளுக்கு வந்து நூத்தி இருபத்தி நாலுல மூணு அடுத்து பதவிக்காலம் பதவிக்காலத்தை வந்து பொறுத்த மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து வயது அறுபத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றிக் கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் அடுத்து பதவி நீக்கம் பதவி நீக்கத்துக்கு வந்து ஒரு லாங் ப்ரொசீஜர் கொடுக்குறாங்க பதவி நீக்கம் எப்படி இருக்கணும் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது சொல்றாங்க அது நூத்தி இருபத்தி நாலுல நாலுல இருக்கு பதவி நீக்கத்துக்கு வந்து நான் சொல்றேன் பாயிண்ட் அப்படியே மெதுவா எழுதி அப்படியே எழுதி படிச்சுக்கோங்க அதாவது பதவி நீக்கத்துக்கு முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முன்மொழியணும் லோக்சபானா நூறு உறுப்பினர்கள் ராஜ்யசபானா ஐம்பது உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து முதல்ல தீர்மானத்தை முன்மொழியணும் இவர் மேல உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மேல என்ன தீர்மானம் மிஸ்பிஹேவியர் அதாவது தவறான நடத்தை அவருக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இல்லை அந்த அளவுக்கு அவருடைய நீதிபதி நீதிபதியாக செயல்படுறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறத இன் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற மெத்தடில் அவங்க குற்றச்சாட்டை ஃப்ரேம் பண்ணி ஒரு தீர்மானமாக ஒரு அந்த தலைவர்கிட்ட அதாவது லோக்சபானா லோக்சபா சபாநாயகர்கிட்ட நூறு பேர் கைது போட்டு அந்த தீர்மானத்தை கொடுக்கணும் ராஜ்யசபானா குடிய துணை குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார்ல ராஜ்யசபா தலைவர்கிட்ட அவங்க ஐம்பது பேர் கையெழுத்து கையெழுத்து போட்டு ஒரு தீர்மானத்தை கொடுக்கணும் அந்த தீர்மானத்தை லோக்சபா சபாநாயகரோ அல்லது ராஜ்யசபா தலைவரோ ஏற்றுக்கொண்டால்தான் மட்டுமே அதுக்கடுத்து விசாரணை கமிட்டி அமைப்பாங்க விசாரணை கமிட்டிங்கிறது என்னன்னா மூணு பேர் அந்த கமிட்டியில் இருப்பாங்க உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உயர் நீதிமன்ற ஏதாவது ஒரு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அல்லது அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஆள் எமினன் ஜூரிஸ்ட் அந்த அந்த வழக்கு அந்த கேஸை விசாரிக்கிறதுக்கு மூணு பேர் கொண்ட குழு அமைப்பாங்க அந்த பாராளுமன்ற சார்பாக ஒரு ஆள் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரெண்டாவது உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏதாவது ஒரு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அதுக்கடுத்து நீதித்துறை வல்லுநர் ஸோ அந்த கமிட்டி என்ன செய்யணும் அறிக்கை வழங்கணும் ஆமா இவர் வந்து குற்றச்சாட்டு வந்து மெய்ப்பிக்கப்பட்டது இவர் குற்றச்சாட்டு இதுல வந்து கரெக்டு தான் அப்படின்னு அறிக்கை கொடுத்த பிறகு பாராளுமன்றத்துல ஒவ்வொரு அவையிலையும் தீர்மானம் ஏற்றணும் அதாவது சிறப்பு பெரும்பான்மை தீர்மானம் அது பாராளுமன்றத்தின் அதாவது ஒரு அவையினுடைய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வருகை தந்து மூன்றுல ரெண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தீர்மானம் இயற்றணும் ரெண்டு அவையிலும் இயற்றணும் மக்களவையிலும் இயற்றணும் மாநிலங்களவையும் இயற்றணும் இந்த ரெண்டும் தீர்மானம் ஏற்றி யார்ட்ட கொடுக்கணும் குடியரசுத் தலைவர் கையில் கொடுக்கணும் குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்து போட்ட பிறகு பதவி நீக்கம் செய்யலாம் இது வந்து பதவி நீக்கம் சொல்லுவாங்க இந்த நடைமுறை மொத்த நடைமுறை அதாவது நூறு பேர் கையெழுத்து போட்டு அல்லது ஐம்பது பேர் கையெழுத்து போட்டு தீர்மானம் முன்மொழிகிறது எந்த குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்து போடுறது எல்லாமே என்னன்னா ஒரே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் முடிஞ்சிடணும் அடுத்த கூட்டத்தொடருக்கு போக முடியாது ஸோ இது வந்து மிகவும் கடினமான நடைமுறை அதாவது ஒரே கூட்டத
அதாவது முதல் முறையாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து ராமசாமிங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இருந்து தொண்ணூத்தி வரைக்கும் பதவியாற்றிய பணியாற்றிய ராமசாமி அப்படிங்கிற நீதிபதி மேல பதவி நீக்க தீர்மானம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன செஞ்சிருக்கு அங்க வந்து லோக்சபாவுடைய அதாவது பதவி லோக்சபால வந்து டிபீட் பண்ணிட்டாங்க லோக்சபால அது நிறைவேற முடியல இதே மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு இன்சிடென்ட் சௌமித்ரா சென்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு ஒரு ஆளு அதாவது கொல்கத்தால சௌமித்ரா சன் நீதிபதி அவங்க மேல எல்லா ப்ரொசீஜரும் வந்து நிறைவேற்றிட்டாங்க ரெண்டு அவையிலயும் நிறைவேற்றாங்க லோக்சபாலையும் நிறைவேற்றாங்க ராஜ்யசபாலையும் நிறைவேற்றாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து உடனே ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி இன்னும் கடைசியா வந்து நாகார்ஜுன ரெட்டின்னு சொல்லி ஆந்திர பிரதேச நீதிமன்றத்துல அவர் மேல கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அதுவும் நிறைவேறல சோ இது வரைக்கும் ஐந்து முறை ஐந்து நீதிபதிகள் மேல இந்த பதவி நீக்க நடைமுறை தொடங்கி இருக்கிறாங்க ஆனா முழுமையாக நிறைவேறல சோ இதுக்குரிய ஆர்டிகிள் நூத்தி இருபத்தி நாலுல நாலு பதவி நீக்க நடைமுறையை வந்து குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்கத்துல வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்கம் வேற எதிரனுடைய பதவி நீக்கம் வேற இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் நடைமுறைகள் இருந்தாலும் கடைசியில குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்து போட்ட பிறகுதான் பதவி நீக்கம் பண்ண முடியும் குடியரசுத் தலைவர் கையில தான் அவர் பதவி நீக்கம் பண்ண முடியும் நியமன அதிகாரி குடியரசுத் தலைவர் அதே மாதிரி பதவி நீக்க அதிகாரியும் குடியரசுத் தலைவர் தான் சோ குடியரசுத் தலைவர் பதவி நீக்கத்துக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கு அடுத்து ஊதியம் ஊதியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊதியம் தொடர்பான விதி வந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்த ஊதியம் தொடர்பான விதிகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாராளுமன்றம் அவ்வப்போது என்ன செஞ்சுக்கலாம் சட்டங்களை ஏற்றிக்கலாம் சட்டங்களை ஏற்றி ஊதியத்தை வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் சொல்லி சொல்றாங்க எப்படி வந்து நீதிபதிகள் நியமனத்துக்கு அதாவது நீதிபதிகள் எண்ணிக்கைய அதிகரிக்கிறதுக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கும் நீதிபதியினுடைய ஊதியத்தை பிக்ஸ் பண்றதுக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு சோ நான் ஒரு ஜி கே கேள்வி கேட்பாங்க பாராளுமன்றத்தின் நீதிபதி எண்ணிக்கைய அதிகரிக்கிறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சாரி இந்தியாவில உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு கேட்டா பாராளுமன்றம் சொல்லணும் நீதிபதியினுடைய ஊதிய நிர்ணய நிர்ணயத்துக்கிறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் கேட்டா பாராளுமன்றம் தான் சொல்லணும் சோ இது தற்போது என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கடைசிய ஊதி நீதிபதிகளுடைய ஊதியத்தை வந்து நிர்ணயம் செஞ்சிருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதிக்கு ஊதியம் வந்து ரெண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் இதுதான் கேள்வி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அடுத்து இன்னும் நம்ம ஒரு சில மூணு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்டிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அதாவது செயல் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அதாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தற்காலிகமாக செயல்பட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அந்த நேரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிய செயல் தலைமை நீதிபதியா நியமிக்கலாம் அதுக்கு அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கான விதி வந்து நூத்தி இருபத்தி ஆறு அடுத்து அடாப் ஜட்ஜு சொல்லுவாங்க தற்காலிக நீதிபதி அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு ஆனா போதுமான நீதிபதிகள் இல்ல போதுமான அளவு நீதிபதிகள் இல்ல விசாரிக்கிற அளவுக்கு அதாவது ஒரு முப்பத்தி நாலு நீதிபதிகள் இருக்கணும் ஆனா ரிட்டைர்மெண்ட் காரணமாக குறைவா இருக்கு ஆனா வழக்குகள் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில அடாப் ஜட்ஜஸ் நியமிக்கலாம் அதாவது தற்காலிக நீதிபதிகள் நியமிக்கலாம் அது எந்த ஜட்ஜுகளை நியமிக்கலாம் அப்படின்னா யாரை நியமிக்கலாம்னா இதுக்கு ஜட்ஜாக நியமிக்கக்கூடிய அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஜட்ஜாக நியமிக்கக்கூடிய தகுதிகளை பெற்றிருக்க ஒரு நபரை நியமிக்கலாம் பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றிக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு நீதிபதியை தான் அடாப் ஜட்ஜ் அதாவது தற்காலிக நீதிபதியா நியமிப்பாங்க இதுக்கு நீதி அடாப் ஜட்ஜ் அதாவது தற்காலிக நீதிபதியை நியமிக்கிறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கு அவர் தான் அடாப் ஜட்ஜ் வந்து நியமனம் செய்ய முடியும் யார்ட்ட முன் அனுமதி வாங்கணும் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட முன் அனுமதி வாங்கணும் சோ கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியை நியமிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆனா உச்ச நீதிமன்றத்தில் தற்காலிக நீதிபதி நியமிக்கிறதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம்னா தலைமை நீதிபதிக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறாங்க யாருடைய முன் அனுமதி வாங்கியிருக்கணும் குடியரசு தலைவர் முன் அனுமதி வாங்கியிருக்கணும் அடாப் ஜட்ஜி நியமனத்துக்கு அதாவது தற்காலிக நீதிபதி நியமனத்திற்கு உரிய விதி வந்து நூத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் அதாவது நீ உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் அதிகமா இருக்கும் பொழுது வழக்குகள் தேக்க நிலை அதிகமா இருக்கும் போது நிலுவையில் வழக்குகள் அதிகமா இருக்கும் பொழுது அதை குறைக்கிறதுக்காக ரிட்டையர்டு ஜட்ஜுகளை கூட என்ன செய்யலாம் அதாவது ஓய்வற்ற நீதிபதிகளை கூட ஓய்வற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை கூட பணியாற்ற அழைக்கலாம் அதுக்குரிய விதி வந்து நூத்தி இருபத்தி எட்டு சோ இந்த விதியின்படி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஓய்வற்ற நீதி
ரெண்டு அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் செயல் தலைமை நீதிபதி நியமிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் என்னன்னா ஆர்டிகல் என்னன்னா நூத்தி இருபத்தி ஆறு அடாக் ஜட்ஜு நூத்தி இருபத்தி ஏழு ரிட்டையர்டு ஜட்ஜு நூத்தி இருபது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி ஆர்டிகிட்டாலே போதுமான ஸோ நிறைய நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டாப்பிக்கில் நிறைய இயர் வரும் நிறைய ஆர்டிகல் வரும் கோர்வையாக மனப்பாடம் பண்ணணும் கோர்வையாக மனப்பாடம் பண்ணி ரீகால் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வீடியோ போடும் பொழுது வரக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கின்ஸாக எடுத்துக்கோங்க எழுதி மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் இது வந்து டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கமெண்டில் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் போடலாம் அந்த அரசியல் அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீதித்துறைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உச்ச நீதிமன்றத்தை பார்க்கணும் உயர் நீதிமன்றம் பார்க்கணும் கிழமை நீதிமன்றம் பார்க்கணும் இது துவக்க காலங்களில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு அதாவது புதியதாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமான டாப்பிக்காக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணி கரெக்டான பாயிண்ட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இதை மனப்படம் பண்ணாலே போதுமானது நம்ம சமைச்சிட்டு புக்கத்தையும் புத்தகங்களையும் கவர் பண்ணியாச்சு பெரிய பெரிய எல்லா எல்லா கரெக்ட் டாபிக்ஸையும் அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ச்சியாக நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கில் நீதித்துறையுடைய இரண்டாம் பாகத்தை நம்ம